बाय शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ हर एक इन्वेस्टर हायर रिटर्न अक्यूमुलेट और मैसेव प्रॉफिट बुक करने के सपने देखता है पर शेयर वैल्यू अप्रिसिएशन ही एक जरिया नहीं है मार्केट से पैसे अर्न करने का जी हाँ डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना भी एक अच्छा और आसान तरीका साबित हो सकता है आपके लिए क्योंकि डिविडेंड्स के थ्रू आप एक स्टेडी एंड कंसिस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम हासिल कर सकते हैं रिसेंटली कुछ कंपनीज ने डिविडेंड अनाउंस किए थे इसलिए आज हम आपको तीन ऐसी कंपनीज के बारे में बताएंगे जिनकी एक्स डिविडेंड डेट्स नजदीक आ रही है एक्स डिविडेंड डेट एक डेडलाइन की तरह होती है डिविडेंड्स के लिए एलिजिबल होने के लिए इन्वेस्टर्स को एक्स डिविडेंड डेट से पहले कंपनी के स्टॉक्स बाय करने पड़ेंगे नहीं तो वो डिविडेंड्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगे किसी भी कंपनी के डिविडेंड के बारे में पता लगाने का सबसे क्रिटिकल मेट्रिक है डिविडेंड यील्ड डिविडेंड यील्ड एक ऐसा रेशियो है जो ये शो करता है कि कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया है रिलेटिव टू इट्स मार्केट प्राइस कंपनी के डिविडेंड यील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हम डिविडेंड पर शेयर को उसके करंट मार्केट प्राइस से डिवाइड करते हैं और उसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से है हमने इस लिस्ट में सिर्फ उन्ही कंपनीज को कंसिडर किया है जिनका डिविडेंड यील्ड वन से ज्यादा और मार्केट कैप टू थाउजेंड करोड़ रुपीज से ज्यादा है डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमने 21st of October 2022 के ट्रेडिंग सेशन के दौरान के जो प्राइजेस थे उन्हें कंसीडर किया है इस लिस्ट को हम असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिविडेंड यील्ड में कवर करेंगे यानी कि जिस कंपनी का डिविडेंड यील्ड सबसे ज्यादा है उसको हम एंड में कवर करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिविडेंड अलर्ट पहली कंपनी है इन्फोसिस लिमिटेड इन्फोसिस एक लीडिंग आईटी सर्विसेज प्रोवाइडर है कंपनी इंश्योरेंस बैंकिंग लाइफ साइंस रिटेल ऑयल एंड एनर्जी एटसेट्रा जैसे डाइवर्स सेक्टर्स में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है कंपनी इन सेगमेंट्स में ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज से लेके न्यू एज डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करती है डिजिटल सर्विसेज में इमर्जिंग सेगमेंट्स जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिग डेटा एंड एनालिटिक्स और इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि आई कंसिडर किए जाते हैं जबकि ट्रेडिशनल आई सर्विसेज में एप्लीकेशन डिवेलपमेंट और मैनेजमेंट सर्विस प्रोडक्ट इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज एंटरप्राइज एप्लीकेशन इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट एंड इंटीग्रेशन सर्विसेज जैसी चीजें इंक्लूडेड होती हैं। इस कंपनी ने 16.5 रुपीस पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है और इसकी एक्स डिविडेंड डेट ट्वेंटी ऑफ अक्टूबर है यानी कि अगर आप ट्वेंटी ऑफ अक्टूबर या उससे पहले इसके शेयर खरीद लेते हैं तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे ट्वेंटी ऑफ अक्टूबर इसलिए क्योंकि ट्वेंटी ऑफ अक्टूबर यानी कि वेंसडे को मार्केट क्लोज है इस डिविडेंड का डिविडेंड ही बनता है कंपनी के लिए एक बड़ी स्ट्रेंथ है उनकी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रिस्क प्रोफाइल कंपनी ने इस साल रेवेन्यू में 20.5 परसेंट का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रिकॉर्ड किया है अभी के चल रहे ग्लोबल रिसेशनरी फियर्स और नेगेटिव मैक्रो एक्टिविटीज के बावजूद भी कंपनी ने 21.6 परसेंट के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन किए हैं कंपनी के पास थ्री लाख टेन थाउजेंड एम्प्लॉयज का स्ट्रॉन्ग और स्किल्ड रिसोर्स बेस है साथ में कंपनी की प्रोवन प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन स्किल्स और स्ट्रॉन्ग ऑफ शॉर्ट डिलीवरी केपेबिलिटीज उनकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को बूस्ट करते हैं लेकिन आज ग्लोबल स्लो डाउन के चलते आईटी सेक्टर में डिक्रीज स्पेंडिंग्स की वजह से कंपनी के लिए इंडियन और ग्लोबल प्लेयर से कॉम्पिटिशन और भी ज्यादा इंटेंसीफाई होता जा रहा है जिसका सीधा असर कंपनी के मार्जिन पर आने वाले समय में देखने को मिल सकता है अब आप अपनी स्क्रीन पे इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निक देख सकते हैं दूसरी कंपनी है सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड सोनाटा सॉफ्टवेयर भी आईटी सर्विसेज और सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है ये मेनली अमेरिका यूरोप मिडिल ईस्ट ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में ऑपरेट करती है कंपनी ने सेवन रुपीज पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है और इसकी एक्स डिविडेंड डेट थर्टी फर्स्ट ऑफ अक्टूबर है यानी कि अगर आप थर्टी ऑफ अक्टूबर या उससे पहले इसके शेयर खरीद लेते हैं तो आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे हालांकि ट्वेंटी और थर्टी अक्टूबर सैटरडे और संडे है जिसके कारण मार्केट क्लोज होगी तो आपको कंपनी के शेयर ट्वेंटी अक्टूबर या उससे पहले बाय करने होंगे इस डिविडेंड का डिविडेंड यील 1.37 परसेंट तक बनता है कंपनी के रेवेन्यू सेगमेंट्स काफी डाइवर्सिफाइड हैं सोनाटा सॉफ्टवेयर ट्रैवल टूरिज्म और लॉजिस्टिक्स जैसे वर्टिकल्स के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग रिटेल और कंज्यूमर पैकेज गुड्स जैसे वर्टिकल्स में भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कंपनी का कंसिस्टेंट और हेल्थी आर कंपनी ने पिछले दस साल से एवरेज थर्टी परसेंट को मेंटेन किया है आर यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी शो करता है की कंपनी अपने शेयर होल्डर्स की इक्विटी के ऊपर कितने प्रॉफिट अर्न कर पा रही है आर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसका मतलब कंपनी का मैनेजमेंट उतना ज्यादा एफिशिएंट है अपने शेयर होल्डर्स के इन्वेस्टेड कैपिटल को यूज करके प्रॉफिट जनरेट करने में 
कंपनी अपने पीयर्स के कंपैरिजन में रिलेटिवली काफी अच्छा आर मेंटेन कर पाई है लेकिन कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन उनके पीयर्स के कंपैरिजन में काफी लो हैं। लास्ट फाइव इयर्स का एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंसिडर करें तो कंपनी के मार्जिन सिंगल डिजिट में हैं, जबकि बाकी सभी पीयर्स के मार्जिन कहीं बेहतर है एक कंपनी के लिए उनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और वो भी अभी जैसे वॉलेटाइल कंडीशन में तो काफी ज्यादा हेल्थी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी को वीक इकोनॉमिक कंडीशन के समय में एक सेफ्टी ऑफ मार्जिन देते हैं अब आप अपनी स्क्रीन पे इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल इंडिकेटर्स देख सकते हैं आखिरी कंपनी है निपॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड निपॉन लाइफ इंडिया वन ऑफ द लीडिंग म्यूचुअल फंड हाउसेस में से एक है इनकी प्रोमोटर ग्रुप निपॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जापान की वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट इंश्योर कंपनी मानी जाती है निपॉन लाइफ ए म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड पेंशन फंड और ऑफ शोर फंड मैनेजमेंट सर्विसेज जैसी सर्विसेज को प्रोवाइड करती है इस कंपनी ने फोर पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है और इसकी एक्स डिविडेंड डेट फर्स्ट ऑफ नवंबर है यानी कि अगर आप थर्टी फर्स्ट ऑफ अक्टूबर या उससे पहले इसके शेयर्स खरीद लेते हैं तो आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे इस डिविडेंड का डिविडेंड यील 1.49 परसेंट तक बनता है कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनका स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर बेस कंपनी एटीन मिलियन फोलियोज मैनेज करती है विद एसेट अंडर मैनेजमेंट ऑफ ऑलमोस्ट थ्री ट्रिलियन रुपीज इसी के साथ कंपनी ई में एक अर्ली मूवर एडवांटेज के साथ लीडरशिप पोजिशन भी इंजॉय करती है लेकिन कंपनी के सामने बढ़ते कंपटीशन का चैलेंज है जहां पर एयूएम इंक्रीज करने के लिए कंपनी को म्यूचुअल फंड एजेंट्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के कमीशन बढ़ाने पड़ सकते हैं और इसका सीधा इंपैक्ट कंपनी के रेवेन्यूज पर आ सकता है बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन भी रिटेलर्स के सेविंग्स और कॉर्पोरेट की अर्निंग्स पर दबाव डाल रहा है हाई कॉम्पिटिशन का असर अब आप कंपनी के क्वार्टर वन ऑफ फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी के नंबर में देख सकते हैं जहाँ रेवेन्यूज ईयर ऑन ईयर फाइव परसेंट बढ़े हैं लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर सिक्स से डिक्लाइन हुए हैं जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल इंडिकेटर्स शो किए हैं तो ये थी वो तीन ऐसी कंपनीज जिनकी एक्स डिविडेंड डेट्स नजदीक आ रही हैं। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ग्रोकर टेलीग्राम पे भी एक चैनल है जहां आप मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स और न्यूज के बारे में जान सकते हैं टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एड कर दिया है तो आप उसको भी जरूर ज्वाइन करें मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें बाय Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and/or other instruments traded on the stock exchanges.